听越过烽火的岁月，我已将有限的生命走遍。我要把壮志高悬照耀平凡，我要放眼风照把春光浸染，走遍苍翠的黄河青山，走遍浩瀚的戈壁荒蛮。湘江南，敲响宫殿的门环，越过人间的离合悲欢，越过成败的激流深传，越过深锁轮回的人祸天灾，抵达无。时候你们二人里应外合，火烧莲影。等到时机成熟了，你水师就可以出击了。一来可以接应陈赫，二来可以给燕军一个教训。微臣遵旨。这釜底抽薪算是成了。如此一来，燕军必定自乱，再也不会亏视我京师了。皇上岂止如此？陈恒带兵有方，如若我们里应外合，定能士气大振。把燕王之师杀个落花流水，说不定燕王也会死于乱刀之下。那时皇上的心头大患便可除去，我大明江山可保稳固矣。如若真是如此，也算老天开眼，保我大明。嗯，王爷，把朕的密诏拿过来。陈爱卿，你派人将这封密函送往江北，不得有误。是。来人。务必送到江北，交到陈亨将军手上。将军放心，属下定不负皇命。你们两个把密诏和密函交到陈亨将军手上之后，速速回来复命。是，大人。你二人办好此事，朕重重不赏。谢皇上隆恩。快快启程吧。是，皇上。将军，前面是陈将军的营地。呃。去，统统给我巡查一遍。可是，陈将军那边也有人巡逻啊。让你去就去，少跟我废话。呃，是是是是。燕王有令，这几天务必给我加强巡查。要是出了什么差池，我要了你们的脑袋。呃，是是是是是。哎，将军，那边是啥？从哪来的？我说会出事情，果然出事了，一定是朝廷派来的奸细。那怎么办，将军？走，活捉他们。好，走。的连个网都没有，回这位君爷的话，我们的网刚让江水给冲走了。胡说！我看你们就是朝廷的奸细。带走！啊！别饶命了！我们真是打鱼的。受不着！受不着，硬着受不着，打鱼的不是奸细啊！将军，这嘴太硬了，不如拉出去斩了。
你们两个家伙，再不招的话，本将军的剑可不是吃素的。哼，看了你们的脑袋，跟削萝卜一样。将军大人，我我们真的不是奸细啊！你、你、你、你就算杀了我们，也只是枉杀两个无辜百姓啊！什么仁义之士？我看你们就是杀人之士，专杀老百姓。混账！再说的话，我砍了你，信不信？等等，招了吗？哼，煮熟了的鸭子嘴硬。佛，我看他们不会招了，不如直接杀了算了。放在这儿啊！啊！难道？哎，你你你你你你你你！养不养茶？哎呀，一只鸡，一只肉，这鸡我想想吃吗？想。不是你的。哎，别，别，别，别。给我一点吃的吧，我饿啊！慢慢享用啊，门锁上。已经招了，你还远？都招了，是谁招了？这货，当然是你那位大哥了。他不招，我们将军怎么会给他吃香的喝辣的，还少他十两白银呢？还给了他钱，他就把我丢在这儿了，做替死鬼啊！我冤枉，我冤枉！你到现在还不肯招，我肯定是不想活了。就杀了你！将军，将军饶命！我招，我也招，招。你现在招还有什么用啊？啊，有有有有,有，将军，我我衣领里还有一封密诏。佛这两样东西是谁交给你的？回殿下，小的侍奉，兵部侍郎、水师总督督陈直大人之命，将东西交，交交给陈亨将军。那这密诏呢？也是陈直交给你的吗？呃，不不不，这封密诏，这封密诏是皇上亲亲手交给小人的。胡说！以你们的身份，能见得到皇上吗？小人说的是实话。当时皇上亲驾水师总督府，把他们拉出去，扔到江里面喂鱼吧。殿下，你是仁义之士啊，不能乱杀人呐！殿下，殿下，小人家里还有八十岁的老母、啊。殿下，殿下，我求您了，饶了我们，扔到江里去。殿下，你是仁义之士啊，不能乱杀人啊，殿下。哎，等等，父，把他们两个先押在军中看管。谢殿下不杀军。谢殿下，谢殿下，谢殿下。这个陈亨。就要给背叛父母，父王，把这东西把他给杀了。不可鲁莽，陈亨之事，先别泄露出去。
父王难道认为陈亨还靠得住吗？靠不靠得住？马上就见分晓了。父王，我真是万万没有想到，北平的事和陈亨居然会牵连到一起。您现在相信孩儿说的话了吗？大哥他肯定是接受了燕王之位，所以他才对父王。高赤，你野心实在是太大了。真是看错了你，这就叫知人知面不知心呢，父王。好毒的奸计，先断我后路，后掏我心窝，这是要本王死无葬身之地。皇上，那两个信使回来了吗？看来是没有。但是陈直说了，只要一回来，他就会向朕禀报。可是，他一直都没回来。我也担心会有什么变故。难道真的有变故？其实朕也担心呢。但信使靠岸的地方，正是陈亨的住房之地，这是陈直早就已经算好的呀。是啊，一上岸就是陈亨的地，巡逻的也是陈亨的人，怎么可能被燕王发现？是啊。他们那天是后半夜去的，也许到了岸之后，时候也不早了。白天渡江也许会不方便，说不定他们今晚趁着夜色偷偷渡江回来。说不定是你我二人多虑了。姨娘，那咱们两个都不要再多想了。奴婢告退。那晚军营里，燕王没有被捉住，真是太可恨了，太可恨了。娘娘，您消消气。哎，银莲，你快去把方大人给我请过来吧。是，娘娘。花花还真是留恋在宫中的日子。花花，啊，你留恋了，回来就是了。可是，皇上你也知道，现在军营里更需要花花。等国家太平了，花花马上就回来。嗯。皇上，即便燕军到了江北，那也没有什么可怕的。他燕王又没有长什么三头六臂。至于武功啊，不如花花吹牛，比花花强不到哪里去。如果单打独斗的话，他也只能和我打个平手。皇上，我此次前来是想向您进言，我们不能够再与燕军对峙下去了，我们要主动出击，从气势上压倒燕王。此话怎讲？朝廷的兵马不算少，现在主要缺少两样，一是缺了能带兵的大将，二是士气。朝廷的武将本来就不多，有的。是干着急没能耐，有的干脆被燕王吓破了胆，根本就不敢打；还有的只是观望，就像墙头草，哪边胜就往哪边倒。这军中的士兵，也是因为屡次战败，都像是被霜打的茄子一样，蔫儿吧唧的。花花说的有道理，但是，这李景龙率兵是屡战屡败，现在他完全没有任何信心跟燕王交手了。只要打一场胜仗，提起士气。各地观望的兵马就会行动起来，那围而不攻的房昭也一定会攻打北平城。话虽然是这么讲，但是这朝中是无将可用。皇上，花花愿意领兵与燕王打一仗。皇上，我们不能再拖了，我们要主动出击。花花有个想法，花花先带兵去往长江的下游，待一切准备妥当之后。再让城墙水师攻打燕军，我在燕军无暇顾及之时渡江，带兵从燕军的左翼攻打燕军，打他个措手不及。到时候陈亨将军一发信号之后，水师便立即行动，里应外合，你再从左翼攻打燕军，定会乱了阵脚。嗯，那花花，赶紧回去加紧练兵，让弟兄们先预热预热。平花花，朕一直说你是个急性子。这个计谋呢，朕一定会跟朝中大臣商议，但是朕绝对不会说是你的想法
。第二，即便出兵迎战的话，那朕还是会封李景龙将军为统帅。哦，虽说李将军屡战屡败，但是他为了朝廷也算是尽心尽力了。不过，朕会让你暗中辅佐他，做一个隐形的统帅。花花知道。花花现在就等着从燕军的锅底下抽出柴火来。哎呀，平花花，啊，你在军营中待得如何？呃，挺好的。自从花花娶了公主，当上了驸马爷，再也没有人因为花花没有文化呀、出身低微啊而看不起花花了。他们呢，是怕我向公主的皇上侄子告黑状的。娘娘，风笑如大人到了，快快有请方大人。见过皇后娘娘，方大人免礼。谢娘娘，不知唤老臣来所谓何事？方大人里面请。方大人请坐吧。啊、老臣不敢。方大人，如今燕王陈兵江北，京师危在旦夕，本宫是日日寝食难安。今日找方大人过来，是想商议一下对策。找老臣商议，这皇后娘娘有什么建议，可以直接告诉皇上啊？这难就难在这儿，这其中牵涉到太妃娘娘。只要本宫一说，皇上就觉得本宫是在争风吃醋，不分青红皂白，就一味的袒护太妃娘娘，哪里还听得进去本宫说什么呀？如今国难当头。本宫哪还有心思争风吃醋？本宫这都是替大明着急啊！自从皇上继位以来，这燕王就是皇上的心头大患。燕王给先皇奔丧的时候，本身就有机会可以除掉燕王，都是太妃娘娘通风报信，才让燕王得以逃脱。如若那次抓住了燕王，哪会有之后的一波三折？齐皇两位大人，都向皇上进谏，要赶太妃娘娘出宫，皇上不理。齐皇两位大人又私底下想除掉这位大明的杨贵妃，都被皇上给庇护了。从那以后，皇上只要有所行动，太妃娘娘就飞鸽传书给燕王送信。哎，如若没有这太妃娘娘，又怎会有大明的今日之难呢？这些老臣也有所耳闻。齐皇两位大人在时，还有人敢直言进谏？现在两位大人被流放了，这朝中也就只有方大人敢在皇上面前进言了。请皇后娘娘放心，老臣会在适当的时机一定规劝皇上，不能因为她是太妃而置大明江山社稷不顾。方大人，这按照齐皇两位大人的经验来看呢，规劝是不起作用的。还不如直接行动。方大人联合众位大臣，本宫也陪着，一起去向皇上死谏，逼迫皇上处死这大明的杨贵妃。否则的话，这大明将永无宁日。难当头，还在争风吃醋，真乃我大明朝的不幸啊！不过，徐太妃娘娘蛊惑皇上这么多年，更是我大明朝的不幸。徐太妃也该受到应有的惩罚了。为了大明朝，方孝孺就在皇上面前做一回恶人吧。我的书，啊，书都掉地上了，娘娘都不知道，您到底在想什么呀？这，我在想，我大哥去了很多的日子了
，怎么还没有消息？没有消息，那就是一切顺利啊。如果真的出了什么变故，密探一定会打探到风声的。说的也是。高赤，他就算不肯揭秘招，也不至于伤害他大舅。也是。娘娘，您心里还有事？如果信使把信送到。那陈将军和长江水师，不日就会有行动。一场恶战，在所难免。娘娘，是在担心燕王？本各有因果，我担心也没有用。是啊，既然没有用，娘娘就不要再想了。娘娘已经选择了大明，那就不能量权了。是啊，不想就不会担心。娘娘，您没事吧？我就是觉得心痛。什么？高赤归顺了皇上，接受了燕王的封号。十七弟，你觉得此事该当如何处置？如果只是接到了密信的话，小弟觉得这是朝廷使的离间之计。可是四哥之前还收到了道衍先生的传书，这事就另当别论了。对，所以我已传书给道爷。一旦发现北平有异动，就先拿下高赤。四哥，陈轰的事，我觉得我们不能贸然行事。从朝廷派兵围攻北平来看，朝廷里面还是有高人谋划，这恐怕是朝廷所使出的反间计。现在梁江难求，陈将军是个正直忠义之人。自从被您折服并跟了您，也是立下了赫赫战功的。四哥也是这么想的，所以我觉得应该先观望一下再说。那就派人把他监视起来。好。对了，你们两个回去要提高警惕，随时听候我的号令。是。是。严兵，陈亨那边如果有什么异动，你就带一批人马从左翼机制。这样到时候我们就可以三方合围，不怕他逃了出去。是，殿下。贫僧接到了燕王殿下传书，说若朱高炽有异动，即行拘杀之。现在徐辉祖还在燕王府上，北平危急啊！但听师傅号令。好，我们即刻去燕王府捉拿徐辉祖。阻止朱高炽兵变。是师傅。朱高炽，你这个没有良心、忘恩负义的东西啊！你给我滚出来！我要宰了你！等我朝廷大军一到，把你燕王府杀得片甲不留、鸡犬不宁。你放了我，朱高炽，你给我出来！嚷嚷什么呢？妹子，是你。定国公。你脾气还是不小吗？问问你养的好儿子啊，敢绑他舅舅，敢绑朝廷的钦差大臣，啊，反了，反了！快给我放了，放了！哥，你是朝廷的重臣，您这样瞎嚷嚷就不嫌丢了体面吗？什么？你要为难你大哥吗？这主意本来就是妹妹出的。啊！我徐辉祖上了你们的当，李家人还有朱棣。全是反贼，徐妙琴，我们徐家可没有你这个闺女了。骂得好！我们一家人失反了，可这又是谁的功劳呢？这里面也有哥哥你的一份子吧？你人在京师，不仅不帮着你的妹妹和妹夫，反而落井下石，雪上加霜。你以为这些妹妹我都不知道吗？哼！徐回族对朝廷忠心耿耿，天日可见。妹子，你不听我的话，以后可要满门抄斩，遗臭万年呐！这些话，哥哥日后就不要再说了。既然我已经嫁给燕王，那么我这一辈子，我就和燕王府永永远远在一起了。徐家已经富贵至极，就因为富贵至极，我们兄妹就应该对得起天下，对得起社稷。可你呢？跟燕王助纣为虐，为虎作伥，妹子
，你怎么就这么糊涂呢？今日之事，就算是妹妹对不住哥哥了，妹妹先向你赔罪。怎么？你想把我怎么样啊？你要给皇上尽忠，做妹妹的劝不了你。可是事关北平的安危，也关系到高炽的生死。我这个做母亲的，就只能狠下心来了。难道你要杀了你大哥不成？我怎么会杀你呢？我只是把你还有密诏一并送给燕王罢了。交给朱棣，想借刀杀人吗？妹子，燕王杀不杀你那是天意。我这个做母亲的，除了这样做，还有别的什么选择吗？罢了，妹子，你豪气万丈，不让须眉。可你终究是女流之辈呀、啊，脱不了母子之情。我徐回族，不怪你了。大哥，我们徐家为了朝廷，可谓是鞠躬尽瘁，死而后已了。可如今我们兄妹反目，你死我活，我这个做妹妹的，也实在是心痛得很。别哭，不怪你了。这件事情，你大哥我一人做事一人当，就算他朱棣杀了我，我也不后悔。如此，算是妹妹谢过哥哥了。那我们兄妹就此别过了。大舅，大舅带来的密诏，还是有劳大舅亲自带回吧。你这个臭小子！大舅上你的当，大舅一路保重。走，且慢。王妃，贫僧有话要说。大师有什么话，您就说吧。阿弥陀佛，贫僧差一点儿就误会了大公子，还请大公子恕罪。大师。此话怎讲？高赤万不敢当。围魏救赵，釜底抽薪，甚是高明啊！说明朝中还有能人，连贫僧都差点中计，惭愧惭愧啊！哼，你这个妖僧，再诡计多端，岂是我朝廷的对手啊？俗话说得好，道高一尺，魔高一丈。国公爷真是伶牙俐齿呀！可惜这一次是无功而返，枉费心机。妹子，自古有言道是“忠言逆耳”，你们总有一天会后悔的。国公爷，从京师到北平，一路辛苦，此次难归，贫僧愿亲自护送。哼，你不是怕我跑了吧？啊，你这妖僧，还口口声声阿弥陀佛呢？啊，哼，大师愿意一同前往。自然是最好不过了。此次北平危机，多亏了王妃娘娘化解，贫僧恐怕燕王殿下对大公子还有疑虑，徒生事端，故亲自前去给予解释。如此，甚好。阿弥陀佛。走吧。之痛，莫过于父子反目，视若仇敌。这是在我的心窝上插了一刀啊！我爱的女人又给我插了第二刀。现在我最信任的部将陈亨，难道你要给我插上第三刀不成？卡尔拜见父王。高旭。事情办得怎么样了？回父王的话，孩儿已经带人去过陈恒的营地，有什么发现？没什么动静。不过
，往往表面的平静背后却暗藏着杀机。若我们失去了北平，那我们就要断了后路了。如果军中再大乱的话，情况就大不妙。若不能渡江直取京师，那这江山还要不要了？临阵一将，待军中大计。况且，陈恒还有一群忠于他的将士，惬意发而动全身呢、啊。当断不断，反受其乱的父王，请父王明鉴。让我再想想。报。禀阎王殿下，陈将军派人前来送信，攻打扬州时，殿下对其封赏有加，陈将军和手下的弟兄非常感激。特于军中设宴，邀请燕王殿下今晚务必赏脸光临。哦，请本王前去赴宴。陈将军差来的人就在帐外呢，等着回话呢。告诉他，本王准时赴宴。是，殿下。哼，不早不晚，在这个时候，请本王去赴宴。我看这是鸿门宴，父王万万去不得。不，本王一定要去看一看，陈恒此举到底意欲何为？这也太凶险了！万一陈恒有一心的话，父王岂不是自投罗网？如果他真的有一心，本王就当场把他斩杀了。朕已命李景龙率大军赶往下游，只要陈恒将军点火为令，所有的水师便会袭击燕军，到时候。李景龙再偷偷的去援助水军，如此一来，三军合力，燕军定破。这个妙招，一定是皇上想出来的吧？这怎么能是朕想出来的呢？朕根本就不懂兵法，是平花花。那皇上现在还会说平花花，没文化，没经验。你看，连李景龙都想不出的妙招，我觉得平花花。真的可以重用，让朕再考虑考虑吧。平花花，他确实是难以服众啊。那皇上力排众议啊。再给朕一点时间吧。如今所有的计划都已经准备好了，只是陈亨没有复信，信使又迟迟不归，真是担心呐、啊。嗯。皇上，好像已经喝了不少了，不能再喝了吧？说不定一会儿水师那边来消息，皇上要是喝醉了，那可怎么办？朕是心烦呐。哈，之前是谁说酒不醉人人自醉的？如今朕是越喝越清醒。哼。姨娘，嗯，此时不会生变吧？这信使迟迟不归，到底是信使被燕王抓走了，还是陈亨改了主意，向燕王告了密？妙云觉得也说不定。你看，这夜还长着呢，说不定一会儿，他们就派人回来复命了。信使那边没有消息，朕也是忧心如焚。想必现在姨娘也睡不着吧？是啊。您再陪朕喝上几杯。好啊，妙云就陪皇上一醉方休。嗯、如果朕早知道今日会入这种境地，当初一定要好好学学兵法，绝不止吟诗弄月。如今，与朕是无能。皇上。说这些做什么？这，这，哼！你个乡野出身的驸马爷！那副德行，能成什么气候？这，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，多谢殿下赏光，属下先干为敬。好，喝。殿下对属下和一帮兄弟们情深意重，这次攻打扬州，殿下的封赏最厚啊！兄弟们都是感激不尽呐、啊。陈恒将军，都是自家人，不说两家话。来，我敬大家一碗。谢谢殿下。我陈恒跟随殿下三年，承蒙殿下厚爱，一直被视为兄弟。嗯，你还记得与本王是兄弟，那就好啊。来，本王再敬你们。来，来，殿下，在满上。哎，陈将军啊，你这是非要把本王灌醉不可。哎，殿下海量，况且兄弟们今天晚上高兴。就算喝个酩酊大醉也无妨啊，是吗，兄弟们？是啊，是啊。属下能跟燕王殿下痛饮一场，那是福气啊。好，好，好，来，来，来，来，殿下。兄弟们都很高兴，今天晚上咱们就来一个不醉不散。来，干了，殿下。好。来。殿下再来，今晚咱们来个不醉不归。怕有人真喝醉了，就不认兄弟了。小将军，看你说的什么话呀？我陈亨跟燕王殿下，那谁跟谁呀、啊？俗话说得好啊，知人知面不知心。谁知道有些人的心里在想什么？今天让你当兄弟，说不定明天就把你给出卖了。小将军，你这话什么意思？我的意思是，有人心里有鬼。有鬼？谁呀、啊？谁心里有鬼啊？你问我，我倒想问你啊，陈将军。我怎么？你做的事情，别人瞒得住，可瞒不住我。我做什么事情了我？难道我陈恒背叛燕王，勾结朝廷不成？陈恒。这可是你自己亲口说的，你这是污蔑我了！我告诉你，我陈恒也不是吃素的。嗯，哎，好了好了，你们怎么了？刚才还说是兄弟，怎么突然就吵成这样子？啊？啊，一个是我爱子，一个是我爱将，有什么话不能好好说，非要这样吵吗？来来来，坐下坐下坐下。是属下鲁莽了，请殿下恕罪。没事，坐坐坐。外面是什么声音？起火了！起火了！快快快！快来救火！林将军，军营起火了！严不严重？有好多都烧成一片了！快点！烧成一片！陈恒，你还火烧连营呢啊！殿下且别忙，带属下带人去灭了火，再来与殿下喝酒。恐怕灭了火，这酒就没法喝了。殿下请放心，属下。殿下，军情紧急，发现长江水师。什么？长江水师的船只正朝我营地而来，看样子是来偷袭我燕军的。好啊，来得好！先来个军中火烧连营，现在又是水师闻风而动，这可真是凑到一起了。殿下放心，属下这就前去击退来敌。慢着，殿下还有何吩咐？给我拿下！拿下！殿下，难道你真怀疑我陈亨勾结了朝廷不成？压下去！殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下！殿皇上，水师急报。姨娘，陈亨将军已经点火发出信号，火烧连营。现在，所有的水师大军已经偷偷渡江，袭击燕军大营。好，谢天谢地。王月，在命人火速禀报李景龙，告诉他陈亨和水师都已经行动，让他加紧动作。奴才遵旨。燕王罢兵
指日可待了。是啊，皇上。这么快就行动了，皇上不是说还要等信使的复命吗？部队还需要很长的时辰才能赶到下游。这个小的就不知道了，可能是行动提前了吧。传我的命令，全速前进！全速前进！走！驾号！撤！滚滚的烟波。